रेकर्डिंग शुरू कर दी इंटरपोलेन चैप्टारे अलरेडी बे कैकट क्लस नहीं इंटरपोलेशन कैलकुलेट कर मुखस्त कर मुखस्तुश मानी b1 যখন বের করব অর্থাৎ b1 টা হচ্ছে ফাংশন অফ x1 এবং x0 x1 কে যদি আমরা xi ধরি এবং x0 কে যদি xj ধরি তাহলে আমাদের এটা বের করার ফর্মুলাটা কি f অফ xi মাইনাস f অফ xj ডিভাইডেড বাই xi মাইনাস xj ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার অর্থাৎ তোমার যে কোনো b এর মানই তুমি বের করো তোমার যদি এই যেমন তুমি যখন b2 বের করবা प्रथम फांगशन जगह 
f x2 equal b0 এর জায়গায় যদি f x0 বসাই আর b1 এর জায়গায় যদি ওটা বসাই তাহলে স্যার মানটা কি নরমালি আমরা যোগ বিয়োগ করার পর যেটা আসে ওটাকে আসবে এটা b2 টা আসবে सेम আসবে सेम আসবে सेम আসবে সমস্যা হবে না सेम আসবে তুমি একটু চেক করে দেখতে পারো सेम আসার কথা বুঝতে পারছো আশা করি सेम আসবে তোমার ভ্যালু চেঞ্জ হবে না सेम আসবে না স্যার আমি একটু তোমাদের আবার ই করে দেখি বলে সবাইকে মিউট করে দেই মিউট করে দিলাম সবাইকে তোমাদের যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে তোমরা আনমিউট করে क्वेश्चन করতে পারো তাহলে আমরা আমরা কোথায় ছিলাম আমরা হচ্ছে আমরা তাহলে এই যে ওয়ার্ড আমাদের কি কি পড়ানো হইছে আমরা আমরা হচ্ছে লাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল গতদিন দেখতেছিলাম এবং তোমাদেরকে আমরা বলছিলাম যে লাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল আসলে নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়ালেরই আরেকটা রূপ মানে একই রেজাল্ট আসবে একই জাস্ট এটার ফর্ম ফর্মটা একটু ভিন্ন নিউটনে যেভাবে ওরা ফর্মুলাটা ডিরাইভ করছে বা ফর্মুলেট করছে লাগ্রাঞ্জ কিন্তু ফর্মুলেট করছে একটু ভিন্ন ভাবে এটা কিন্তু আমরা গতদিনও বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম তোমাদের তোমরা কতটুকু বুঝছো আমাদের এই যে মনে আছে তোমাদের এই ফর্মুলাটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছিলাম লাগ্রাঞ্জ স্যার এই লাগ্রাঞ্জটা একটু আবার প্রথম থেকে শুরু করেন লাগ্রাঞ্জ 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 শুরু করব আমরা শুরু করব बोलते এখানে কি সমস্যা বলো স্যার এখানে আমাদের ইন্টারপোলেশনটা বের করতে বলা হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ 4.5 থেকে তার একটু উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ 4.5 থেকে 5.5 হ্যাঁ হ্যাঁ আর এখানে তাহলে আমরা আরেকটু নিচে যাই হ্যাঁ বলো আরেকটু আরেকটু নিচে যাই স্যার এই যে লাস্টে যে আমরা সি নম্বরে ফাংশন অফ এফ বের করলাম थे मान पाई मान पसाई दी पूरा सूत्र लिखते सहजे बुजते मान कहते हैं प्रथम मध्य फांगशन भैलू बेर करते हैं ठीक है 
प्रत्येक बार एल एल जीरो एल वन एल टू एल थ्री बेर करो तैना एल जीरो एल वन एल टू एल थ्री बेर कर मेन प्रब्लेम जैसे एल बेर कर फर्मुला शुरू तेज चिन्ह दिसे चिन्ह चिन्ह बोले जान चिन्ह बोले हम जीरो गुण कर गुण करब ये देखो एल आई बेर करवा कि पढ़ानो क्लस भिडियो देवा अच्छा जैक देखा फर एक्साम्पल धर एक आईकुअल टू वनर जो एल जीरो तक क्षेत्र बोझार चेस्ट कर जीरो 
তাহলে এখানে আমরা i 0 বসাই দিলাম এখন আমরা বলতেছি যে যখন i মান i ইকুয়াল টু j হইতে পারবে না কারণ i ইকুয়াল টু j হলে কিন্তু নিচে তোমার 0 হয়ে যাবে তাই না আমি যদি x 0 minus x 0 লিখি তাহলে তো যে 0 হয়ে যাবে এটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে তাহলে তখন বলা হচ্ছে কি j not equal to i দিয়ে আমাদের প্রোডাক্টটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমে কিন্তু আমার কি হচ্ছে আমি j equal to 0 বসাইতে পারবো না j equal to 0 বসাইতে পারবো পারবো না তাহলে আমাকে j equal to কত বসাইতে হবে 1 বসাইতে হবে এই দেখো এখানে আমার 1 বসাই দিলে আমি l0 l0 এর মানটা বের করে ফেললাম l0 বুঝতে কারো অসুবিধা হইছে l0 কারো বুঝতে অসুবিধা হইছে না স্যার বোঝা গেছে বোঝা গেছে না জি স্যার আমরা l1 বের করাটা শিখাই তোমাদের l1 যখন বের করব এই লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনের জন্য n এর মান কত হবে তখন n এর মান কিন্তু আমাদের কত হবে n এর মান কিন্তু 1ই থাকবে তাই না লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন যেহেতু আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু এটা একটু চেঞ্জ হবে আচ্ছা তাহলে তখন হচ্ছে আমাদের আ i এর মান যেহেতু 1 এটা কত হবে এটা 1 হয়ে যাবে তাই না এটা 1 হবে ফর্মুলার মধ্যে আমরা বলতেছি কি যে i is not equal to j i j এর সমান হতে পারবে না তাহলে এইখানে কি হবে বলো তো j 0 হবে কিন্তু তাই না j কত হবে 0 হবে ঠিক আছে আর j যদি আমি 1 বসাই দেই এখানে তাহলে x1 x1 0 হয়ে যাবে এবং পুরা ইয়াটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে সো আমি সেটা করতে পারবো না তাহলে l0 আর l1 বুঝা l1 টা কি এখান থেকে বোঝা গেল লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনের জন্য অর্থাৎ n 1 এর জন্য কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে করতে পারো এখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে দা আমার মনে হয় বুঝতে পারছো তোমরা আসসালামু আলাইকুম স্যার ইলান না হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ বলো আর বলছিলাম এই চিহ্নের নিচে যে j 0 দাও আছে স্যার এটা কেন দাও আছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ j 0 এটা কেন দাও আছে স্যার ও j 0 মানে হচ্ছে 0 থেকে শুরু হবে 0 থেকে শুরু হয়ে এই যে এখানে যে n এর মানটা আছে তত পর্যন্ত থাকবে 0 থেকে এ পর্যন্ত হবে আমি এই যে এ 2 এর জন্য আমি করে দেখাচ্ছি তাহলে তখন পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা আচ্ছা এবার আসো আমরা এরপর এটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না হ্যাঁ লোয়ার লিমিট রাইট j 0 হচ্ছে লোয়ার লিমিট আর উপরের ভ্যালুটা হচ্ছে আপার লিমিট আচ্ছা আমরা যদি এখন n 2 এর জন্য করি n 2 এর জন্য যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এটা কি রকম হবে একটু দেখো তাহলে এইখানে হচ্ছে তোমার লিমিটটা তখন 2 পর্যন্ত হবে n 2 মানে কি কি ধরনের ইন্টারপোলেশন এটা হচ্ছে কোয়াড্রেটিক তাই না কোয়াড্রেটিক ইন্টারপোলেশন n 2 1 মানে হচ্ছে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন n 2 মানে হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ইন্টারপোলেশন তাহলে n 2 জন্য আমরা l এর মান কিভাবে বের করব প্রথমে তো আমরা l 0 বের করব তারপরে l 1 তারপরে l 2 তাহলে l 0 যখন বের করব তখন হচ্ছে আমার লোয়ার লিমিট তো সব সময় 0 থেকে শুরু হবে 0 থেকে তাহলে 2 পর্যন্ত হবে তাই না আর আমাদের জেনারেল ফর্মুলা হচ্ছে x x j x i x j আচ্ছা এখন আমি যখন 0 এর জন্য বের করতেছি তার মানে i হচ্ছে আমার কত i কত i 0 তাই না আচ্ছা এখন দেখো আমি j কত কত থেকে শুরু j কি 0 দিতে পারবো না এই জিনিস করতে পারবো না তাই না তাহলে আমার শুরু করতে হবে কত থেকে 1 থেকে 1 থেকে তাহলে j 1 থেকে আমি শুরু করলাম এই দেখো করার পরে এরপর এর পরের কাজটা কি হবে এর পরে আমাকে কিন্তু একটু আগাইতে হবে একটু আগাইতে হবে মানে কি আমার কিন্তু এর পরে হচ্ছে আমার 2 পর্যন্ত তাহলে x মাইনাস আচ্ছা j j পরের বারে কি কত হবে 2 হবে বুঝছো i কিন্তু 0ই থাকবে আর এই এটা পরের বার কত হবে 2 হবে তার মানে আমি কি করলাম 0 থেকে 2 পর্যন্তই কিন্তু করলাম শুধু বাদ গেল কোনটা বলো তো শুধু বাদ গেল হচ্ছে i 1 হবে j 0 এই কাল তো 0 টা বাদ গেল তাই না মানে টার্ম কয়টা হওয়ার কথা ছিল তিনটা টার্ম কয়টা হওয়ার কথা ছিল 0 2 তিনটা টার্ম না তিনটা টার্ম হওয়ার কথা ছিল কিন্তু টার্ম হইছে কয়টা দুইটা কারণ হচ্ছে শর্ত হচ্ছে যে যে 
i এর সমান হইতে পারবে না যদি হয় তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা জিরো হয়ে যাবে এবং ইনফিনিটি হয়ে যাবে পুরো টার্মটা বুঝতে পারছো তাহলে l0 বের করা শিখলা এবার l1 টা একটু তোমরা নিজে নিজে আমাকে বল বল বলো আমি তাহলে l1 বের করাটা দেখি l1 বের করব আমরা কিভাবে বলো তো আমরা জিরো জায়গায় 1 বসাই দিলাম তাহলে এইখানে হচ্ছে এই জায়গাটা কত হবে 1 হবে এই তো এই জায়গাটা আমি আমি আগে i i গুলো চেঞ্জ করি 1 হবে আচ্ছা এবার আমরা j কত থেকে শুরু করব 0 থেকে তাই না প্রথমে 0 দিলাম এই দেখো প্রথমে 0 দিলাম তাহলে প্রথমে 0 দিয়ে আমরা কি প্রথম টার্মটা কমপ্লিট করলাম j 0 এর জন্য প্রথম টার্মটা হচ্ছে এইটা তাই না তারপরে j 1 এর জন্য কি আমরা করতে পারবো পারবো না কারণ i আর j সমান হতে পারবে না তাহলে এরপরে j 1 এর জন্য না করে j 2 खुजे बेर करो आई शुद्म ठीक है तुम जिरो दिए दो जिरो बसा दो बुजते सब समय ठीक आई सब समय I one was I diva. Akon to mark as of J zero take a surupore, two portion to Nijaba. Into zero take a two portion to Koran Mothe Kumana. I is not equal to J or that I J is someone with the barbana. Tarmaniki J equal to one with the barbana. Take us a J equal to one with the barbana. Tell a J equal to zero hobe, are J equal to Kotobe? Two hobe. Yes, sir. Yes, sir. Airport not say L to Berkora. L to Berkor looking away. जिरो जीरो चिन्हना बेरसे बुजते
जिरो सब समय जिरो जिरो बसा जिरो जगह मान थ्री जिरोना जगह 
पार्थक्य <laughs> আপনার যদি দেখতে হবে যে কোন মানগুলা কাঁচা কাছে আছে স্যার সেই মানগুলো বেশি নিলে আপনার হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যানসার পাবো আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই হ্যাঁ কিন্তু তোমার আছে তুমি তুমি চাইলে পারো জি স্যার পারা তো অবশ্যই যাবে তবে দেখো না না তুমি তোমার তুমি যেটা বলছো দেখো আমি বের করতে চাচ্ছি চার এই চারের জন্য তাই না জি স্যার চারের জন্য যখন বের করতে যাব তখন কিন্তু আমার চারের আগে থাকতেছে একটা ভ্যালু আর চারের পরে দুইটা ভ্যালু নিতেছি আমি আর আরেকটা অপশন হচ্ছে আগের দুইটা ভ্যালু নিচ্ছি আর হচ্ছে চারের পরের একটা ভ্যালু এটা কিন্তু আসলে রেজাল্টে তো অবশ্যই ডিফারেন্স হবে কিন্তু এটা মিন মানে তুমি যে মানে যেটা চাচ্ছে তার আগের বেশি ভ্যালু নিবা আর তারপরে কম ভ্যালু নিবা এরকম কোনো কথা নাই বুঝছো এটা তোমার ফ্রিডম আছে রেজাল্ট হয়তো আমার মনে হয় পরের তিনটা নিলে রেজাল্ট হয়তো বা একটু ইয়া হবে এরর এরর বেশি আসবে স্যার এরর বেশি হবে হ্যাঁ এটা চেক করে দেখতে পারো আচ্ছা আমরা যখন n 3 এর জন্য করব তখন আমাদের কয়টা পয়েন্ট নিতে পারবো আমরা চারটা পয়েন্ট তাই না n 3 এর জন্য কয়টা পয়েন্ট নিতে পারবো চারটা পয়েন্ট এটা ক্লিয়ার n 3 এর জন্য আমরা কয়টা পয়েন্ট নিতে পারবো আমরা কয়টা পয়েন্ট নিতে পারবো বলো চারটা পয়েন্ট তাই না এটা ক্লিয়ার না সবাই n 3 এর জন্য কয়টা পয়েন্ট নিতে পারবো আমরা चाहिए लाग्रांजारे লাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন এর পরে বলতেছে কোএফিসিয়েন্টস অফ এন ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্ট তো আমরা কোএফিসিয়েন্ট গুলো তো বের করা শিখছি নিউটন মেথডেও কোএফিসিয়েন্ট বের করা শিখছি লাগ্রাঞ্জ মেথডেও বের করা শিখছি এরপর হচ্ছে ইনভার্স ইন্টারপোলেশন ইনভার্স ইন্টারপোলেশন তো একটু দেখতে হবে আর একটা হচ্ছে স্প্লাইন ইন্টারপোলেশন স্প্লাইন ইন্টারপোলেশনটা আজকে একটু দেখাই দেই পরে আমরা ইনভার্স ইন্টারপোলেশনটা দেখাবো ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এই শীটে স্প্লাইন ইন্টারপোলেশনটা এটার পরেই আছে সো আমরা স্প্লাইন ইন্টারপোলেশনটা দেখাই দিই স্প্লাইন ইন্টারপোলেশনটা কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি করে একটু একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে হচ্ছে তোমার 
এখানে হচ্ছে কি তোমার লোকাল কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে তুমি একটা কার্ভ এঁকে ফেলতে পারবা বুঝতে পারছো অর্থাৎ তুমি অন্যান্য ক্ষেত্রে কি করছো তুমি একটা একটা ইকুয়েশন ফর্ম করছো তাই না আমরা ল্যাগ্রাঞ্জ মেথডে বলি বা নিউটন মেথডে বলি আমরা কয়টা ইকুয়েশন ফর্ম করছি ইকুয়েশন কিন্তু আমরা ফর্ম করছি একটা তাই না সেটা ফার্স্ট অর্ডার হইতে পারে সেটা সেকেন্ড অর্ডার হইতে পারে সেটা থার্ড অর্ডার ইকুয়েশন হইতে পারে তাই না কিন্তু আমরা ইকুয়েশন করছি কয়টা একটা ইকুয়েশন কিন্তু এখানে স্প্লাইন ইন্টারপোলেশন যখন করবা তখন কিন্তু তুমি একাধিক হচ্ছে কার্ভ লোকাল পয়েন্ট কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে তুমি করতে পারো সেই ফ্রিডমটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছো সেটা দেওয়ার কারণটা কি সেটা দেখো এইখানে একটা তুমি এই চারটা ডেটা দেখো চারটা ডেটা একটু খেয়াল করে দেখো খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করে দেখো এই এই দুইটা ডেটা হচ্ছে খুব কাছাকাছি দুইটা ডেটা তাই না এবং এই দুইটা ডেটার সাথে তারপরের যে দুইটা ডেটা এই ডট দুইটা ডট দেখো এই দুইটা ডটের কিন্তু খুব একটা মিল নাই এই দুইটা ডট কাছাকাছি আবার এই দুইটা ডট হচ্ছে কাছাকাছি তার মানে এই দুইটা ডট দিয়ে তুমি একটা কার আঁকতে পারো যেটা ওই ওই রিজিয়নে যদি তুমি কোন এক্স বের করতে চাও তাহলে সেটা তোমার বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে আবার তুমি যদি এই দুইটা ডটের কাছাকাছি কোনো এক্স বের করতে চাও তাহলে এই দুইটা ডট কে তুমি কানেক্ট করে কোন একটা কার দিয়ে করলে সেটা তোমার বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে এবং মাঝখানে হয়তো বা তুমি একটা কি করলা একটা ইন্টারপোলেটিং ফাংশন মাঝখানে তুমি একটা ইন্টারপোলেশন করলা বাট তুমি ওই পয়েন্ট যে পয়েন্ট গুলা কাছাকাছি আছে সেই পয়েন্ট গুলাকে তুমি কি করলা একটা কার্ভ দিয়ে তুমি ইয়ে করে ফেললা এখানে আরো দুইটা এক্সাম্পল তুমি খেয়াল করো এইখানে দেখো এই এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে কাছাকাছি তিনটা পয়েন্ট এই তিনটা পয়েন্টের সাথে এই তিনটা পয়েন্টের কোনো মিল নাই কোনো মিল নাই মানে কি এই তিনটা পয়েন্ট মানে একই একই রকম বৈশিষ্ট্য মনে হয় বহন করে এই জন্য দেখো তাদের ওয়ায়ের ভ্যালু কিন্তু সেম তাই না তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু কি সেম তাই না তুমি যদি এক্সিস চিন্তা করো তাহলে এক্সিস চিন্তা করলে এই তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু কিন্তু সেম আবার এই তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু সেম তাই না এক্স এর ভ্যালু ডিফারেন্ট ওয়ায়ের ভ্যালু সেম তাহলে তখন তুমি কি করতে পারো এই তিনটা পয়েন্ট কে তুমি আলাদা আলাদা ভাবে দুইটা দুইটা পয়েন্ট করে তুমি কার বানাইতে পারো আবার এইখানকার তিনটা পয়েন্টের দুইটা দুইটা করে তুমি পয়েন্ট দিয়ে তুমি কার বাঁকতে পারো এবং মাঝখানে তুমি একটা ইন্টারপোলেটিং পলিনোম তাহলে সেক্ষেত্রে হবে কি জিনিসটা আরো রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে মোর অ্যাকুরেট হবে আর কি তার মানে তোমার ডেটা টাইপের উপরে ডিপেন্ড করতেছে তুমি কি ধরনের ইকুয়েশন করবা তুমি কি স্প্লাইন ইন্টারপোলেশন করবা নাকি তুমি হচ্ছে লাগ্রান্ড ইন্টারপোলেশন করবা বা নিউটন ইন্টারপোলেশন করবা অর্থাৎ তুমি কয়টা ইকুয়েশন ফর্ম করবা ইন্টারপোলেশন করার জন্য সেটা কিন্তু তোমার ডিপেন্ড করবে ডেটার চরিত্রের উপর ডেটাটা কি ধরনের ডেটা কিছু কিছু ডেটা কি একই ধরনের চরিত্র বহন করে অন্য ডেটা গুলার থেকে অনেক অনেকখানি আলাদা নাকি একটু অন্যরকম এটা একটু বুঝার বুঝার ব্যাপার আছে এক্স এবং ওয়াইটা কিভাবে কখন সমান হবে বুঝি নাই না এটা আমি কেন বললাম এই তিনটা পয়েন্ট দেখো এই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে তুমি যদি একটা হরিজেন্টাল লাইন আঁকো একই লাইনের উপরে তাই না তাহলে তার মানে কি ওয়ায়ের ভ্যালু কি সেম না এই তিনটা পয়েন্টের এই তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু সেম না তুমি যদি এক্স এক্সিস তুমি যদি এক্সিস থেকে চিন্তা করো এই তিনটা পয়েন্টের কিন্তু ওয়ায়ের ভ্যালু সেম এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ওয়ায়ের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আবার এই তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু কত জিরো তাই না এই তিনটা পয়েন্টের ওয়ায়ের ভ্যালু হচ্ছে জিরো लिनियारोलेन करते लाइन আমার মনে হয় পঞ্চাশ মিনিট ক্লাস এনাফ নাকি এরপর 
আমরা শেষ করে দেই নাকি আজকের মতো তোমাদের কি মনে হয় এনাফ ক্লাস হয়েছে না আজকে মনে হয় এনাফ ক্লাস হয়ে গেছে তোমরা এই শীতটা শীতটা একটু দেখো আমার মনে হয় আমরা 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 যতটুকু বলার চেষ্টা করছি সেটা তোমরা একটু বাসায় একটু প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায় প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু তুমি এটা ধরে রাখতে পারবে না কারণ এইগুলা কিন্তু তোমার আগে তোমরা একে এক এক ধরনের নলেজ তোমরা গ্যাদার করছো এখনকার নলেজ কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এখন তোমাকে প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন ম্যাথমেটিক্স নতুন নতুন ভুল শিখাচ্ছি কাজে এই টুন গুলা যদি তুমি বাসায় প্র্যাকটিস না করো এটা কিন্তু তুমি ভুলে যাবে এবং সেমিস্টারের শেষের দিকে শেষের দিকে গিয়ে কিন্তু তখন তোমার প্রবলেমে পড়বা বুঝতে পারছো আমি যে এটা 